நீங்களும் கார்த்தியும் தேடிட்டு இருக்கீங்களா இன்னும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் உங்கள் அப்பாவை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஏன்னா அவர் செத்து ஒரு வருஷம் ஆச்சு எங்க கார்த்திக் <laughs> 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 தெரியும் <laughs> தெரியுமா <laughs> 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 என்னடா சொல்ற அப்போ இந்த உண்மை உனக்கு தெரியும் இத்தனை நாள் ஏமாத்திட்டு இருந்தல்ல ஏன்டா இப்படி பண்ண உன்னை எப்படி நம்பின இந்த அப்பாவால எதுக்கு தான உன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட தெரிஞ்சு நீ இப்படி பண்றல இப்ப சொல்ற உனக்கும் எனக்கும் எந்த வரவும் இல்ல கையை விடு கண்ணம் <laughs> கண்ணம்மா கண்ணம்மா கார்த்திக் நீ பண்ணதுக்கெல்லாம் நான் மணிப்பெண் மட்டும் நினைக்காது எங்க அப்பாவை யாருக்கும் நாங்களும் நாங
தேவையில்லாத <laughs> மா அந்த தப்பு மட்டும் பண்ணிடாதீங்க அவளுக்கு இருக்குது நீங்கள் மட்டும்தான் இப்போ உங்களுக்கு விஷயம் முன்னாடியே தெரியும் அவளுக்கு தெரிஞ்சுட்டு அவங்க கிட்டே சண்டை போட்டு வெளியே போடுவா பிரசவ நேரத்தில் அவர் கூட யார் இருக்குது எதனால் குழந்தை பிறகட்டுமா அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு செஞ்சு கேட்குறேன் கண்டிப்பாக சொல்லுறீங்க சரி வாரமா சாய் இங்க பாருங்க நீங்க சொன்ன ஒரே ஒரு காரணத்தாலே என் புருஷன் கிட்டே நான் சண்டை போட்டு வந்திருக்கேன் எனக்கு எங்க அப்பா எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும் உங்க அப்பாக்கு என்னாச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க இங்க வரக்கூடாது ஜெயிலுக்கு தான் வரும் ஜெயிலுக்கா ஆகாஷ் தெரியுமா தெரியும் அவன் இப்போ ஜெயிலில் தான் இருக்கான் உங்கள் அப்பாவை கொண்டதுக்காக நான் நினச்சா இன்னைக்கு சாயந்தரமே அவனை உங்கள் முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்த முடியும் உங்களால் வர முடியுமா சரி வர இன்னைக்கு சாயந்தரம் நான் வெயிட் பண்ணிருக்கேன் சரி நான் வரேன் சாய் ஒருவேளை கார்த்திக் தான் உங்கள் அப்பாவை கொண்டு இருப்பாருன்னு தெரிஞ்சிருந்தா என்ன பண்ணுங்க அவரை கொல்ல கூட நான் தயங்க மாட்டேன் சாய் எங்கம்மா போற ஒரு முக்கியமான விஷயமா வெளியே போற அத்த சாய் இது உனக்கு நிற மாசம் தனியா எங்க வெளியே போக கூடாதுமா நீங்க என்ன பத்தி கவலைப்படாதீங்க அத்த நான் பத்திரமா போய் திருப்பி வந்துருவேன் நீ எங்க போறதா இருந்தாலும் அத்த கூட வர அதெல்லாம் ஒன்னும் தேவையில்ல அத்த நான் சேஃபா வந்துருவேன்னு சொல்றேன்ல சாய் நான் கூட வரேன்னு சொன்னேன் சரி வாங்க எங்கம்மா போறோம் நீங்க என் கூட வரேன்னு தானே சொன்னீங்க வாங்க ஆட்டோ இருக்கும் <laughs> கார்த்திக் 
அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்களோ உங்களுக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸ் போனஸாக கூட கிடைக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறோம் ஓகே ப்ரோ நீங்களும் இவங்க மாதிரி ஏன் பண்ண நினைக்கிறீங்களா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணி டபிள்யூ 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 டாட் லோட்டஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டாட் காமில் போய்ட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாகவே ஏன் பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட்வாங்க <laughs> எதுக்காக <laughs> 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 கார்த்தி <laughs> நீ உன் கூட்டாளி கொலை பண்ணிட்டு அபாண்டமா அந்த பையன் மேல பழி போறீங்களா எடுத்துங்க நல்ல ஒரு மாதிரி நடிக்காதீங்க நீ தானே சாயே மாத்திரம் சொல்லி காசு கொடுத்து என்ன கூப்பிட்டு வந்தீங்க இப்போ மட்டும் பெருசா நடிக்கிறீங்க சாய் நீ நம்பியோ நம்பியோ உங்க அப்பா கொண்டது கார்த்தி தான் கொலை பண்ணி ஜாலியா வெளில சுத்திட்டு இருக்கான் நான் மட்டும் இங்க அவஸ்தை பண்ணுமா ஜெயிலில் உட்காந்து வாங்கி தருவேன் பொறுமையா <laughs> ஹலோ மா வந்து வாங்கம்மா ஆ தோ வந்துட்டேன்ப்பா என்னம்மா ஆச்சு எதுக்கு அர்ஜென்டாக வர சொல்லுங்க தம்பி பிரச்சனை மேலே பிரச்சனை வளர்ந்துட்டே போகுதுப்பா இன்னைக்கு என்ன சாய் எங்கே கூட்டிகிட்டு போனாத்தம்மா சப் ஜெயிலுக்கு கூட்டிகிட்டு போனாப்பா நீங்கள் ஏமா ஜெயிலுக்கு போனீங்க அந்த ஆகாஷை பார்க்க தான் அவனே பார்க்க போனீங்க அந்த ஆகாஷ் தான்ப்பா பெரிய பிரச்சனை பண்ணி விட்டான் நீ தான் எங்கள் அண்ணனை கொலை பண்ணுன்னு சாய்கிட்ட சொல்லிட்டான்ப்பா அவன் ஏமா அப்படி சொன்னான் தெரியலப்பா எனக்கு அவன் கூட இன்னொருத்தனும் இருந்தான்ப்பா அவன் எனக்கு யாருன்னே தெரியல நான் நான் அப்போ தான் சொன்னேன் நீ கேட்டியா இது பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்கா இது முன்னாடி அவனை பார்த்துருக்கீங்களா அவனை நான் பார்த்ததில்லப்பா அட்லீஸ்ட் அவன் எப்படி இருப்பான் அடையாளமா நான் சொல்லுங்களேன் அவன் பார்க்கறதுக்கு குள்ளமாக தாடி வச்சுட்டு மாநேரமாக இருந்தான்ப்பா சரி விடுங்க நான் பார்த்து பா இந்த பிரச்சனை வளர்ந்துட்டே போகுதுப்பா சீக்கிரம் அது முடிக்கிறது பாருப்பா நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ மேடம் யார் தம்பி அவன் அவனை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எனக்கும் தெரிலண்ணா அவன் யாருமே உனக்குன்னு எங்க இருந்து தான் வராங்கன்னு தெரியல உன் லைஃப்ல புது புது பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்கு சின்ன வயசு வந்து அப்படிதானே இது நான் பார்த்துக்கலாம் 
இறங்கினா ஏய் பண்ற தப்பெல்லாம் நீ பண்ணிட்டு உன் ஒய்ஃப் வந்தானே கார்த்தி தான் எல்லாம் பண்ணான்னு சொல்லியிருக்க ஆ கேசி யார் மேலே ஃபைலாக இருக்குது தெரியுமா ஐர் ஆஃபீஸர் கிட்ட பேசவா டேய் நீ இதெல்லாம் யாருக்காக பண்ணுறது எதுக்காக பண்ணுறேன்னு தெரில ஆனால் தெரிஞ்சது உன்னே அவனை சாவச்சு போட்டுருவேன் கார்த்தி உன்னால் நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அதனால தான் நீ போயிருக்க ஃபஸ்ட்டு நீ ஒழுங்காக இரு அதோட எல்லாம் தானே சரி ஆகிடும் உன்னை மாதிரி ஐயர் கிட்ட நான் நல்லவனு ப்ரூவ் பண்ண அவசியம் கிடையாதா என் ஃபேமிலி கிட்ட இன்னொரு வாட்டி பேச நீ ட்ரை பண்ண உன்னை உள்ளே வந்து குத்தி போட்டுருவேன் நீ என்ன வேணா சொல்லு இந்த கேஸ் நான் எடுத்து நடத்த தான் போறேன் அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன சொன்னியே இந்த லஞ்சம் கொடுக்கறதெல்லாம் என்கிட்ட வேலைக்கு ஆகாது சரியா எதா இருந்தாலும் லீகலா கோர்ட்ல வந்து என்ன கேஸ் பண்ணு ரைடா சாய் என்ன <laughs> 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 கார்த்தி <laughs> 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 நானும் உங்க ரெண்டு பேரும் பல தடவை பார்த்துருக்கேனே யூ கைஸ் ஆர் மேட் ஃபார் ஈச் அதர் இந்த விஷயத்த எடுத்தவங்க ஒருத்தரெல்லாம் பண்ண முடியாது சார் கொஞ்சம் பொறுமையா இரு இது உன் ஃபேமிலி சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் ஒன்று பண்ணலாம் நான் வேணா கார்த்திக் ஃபோன் பண்ணி வர சொல்கிறேன் மூணு பேர் ஒன்றா உட்காந்து பேசி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் நீ அது வரைக்கும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கு ஓகே சார் கேன் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஈவினிங் வந்து நான் காசு வாங்கிக்கிறேன் சார் ஹலோ பிரதர் நேற்று ரெண்டு கேன் கேட்டுங்க அது என்னச்சு ஆமாம் சார் வண்டி வரது கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்துடும் சார் நான் எடுத்து வந்து போட்டுருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க அன்னைக்கு போலீஸாக எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தது நீங்கள் தானே இல்லை நீங்கள் வேறு யாரும் நினச்சி தப்பாக நினச்சி பேசுகிறீங்க இல்லை எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அன்னைக்கு வினோத் அண்ணாவோட போலீஸாக வந்தது நீங்கள் தான் மேம் நீங்கள் வேறு யாரும் நினச்சி என்கிட்ட பேசிட்டீங்க இப்போ நீங்கள் உண்மையை சொல்லலைன்னா நான் போலீஸ்க்கு கால் பண்ணுறேன் மேடம் போலீஸ்லாம் வேணாம் மேடம் அன்னைக்கு நான் தான் வந்தேன் வினோத் அண்ணாவும் கார்த்திக் சாரும் வந்து ஹெல்ப் கேட்டாங்க மேடம் அதனால தான் மேடம் நான் அப்படி பண்ணேன் மற்றபடி நான் சான்ஸ் தெரிய நடிகிட்டையாக சுற்றிட்டு இருக்கேன் மேடம் இதுக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை போலீஸ்லாம் சொல்லாதீங்க மேடம் ப்ளீஸ் மேடம் ப்ளீஸ் இப்போ தெரியுதா நான் கார்த்திக் மேலே எதுக்கு கேஸ் ஃபைல் பண்ண சொன்னேன்ட்டு இல்லை சார் நான் இன்னும் கன்வீன்ஸ் ஆகலை கார்த்தி அப்படி பண்ணுற ஆள் கிடையாது நீ கொஞ்சம் அமைதியாயிருக்கேன் அவன் வந்தோன்னே பேசிக்கல அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அவன் மேலே நான் கேஸ் ஃபைல் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி நீ எனக்கு ஒரு விஷயம் பண்ண என்ன <laughs> சாய் காலைல ஆஃபீஸ் வந்தாங்க நடந்ததை சொன்னாங்க ஆனால் அவங்க சைட் நியாயத்தை மட்டும் சொன்னதாக எனக்கு தோணுச்சு உண்மையிலே நடந்தது என்ன உங்கள் சைட் நியாயம் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது அதுக்குள்ளே வர்றதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை ஒரு பக்கம் பார்த்தா சாய் எனக்கு ஃப்ரெண்டு அதனால் இந்த விஷயம் கோர்ட் வரைக்கும் போகக்கூடாதுங்கிறது அட்வைஸ் இன்னொரு பக்கம் இப்போ அவங்க என் கிளைண்ட் ஆகிட்டாங்க அதனால் இந்த டிவோர்ஸ் டாக்குமெண்ட் உங்கள்கிட்ட கொடுக்க வேண்டியது என் கடமை தேங்க்ஸ் அட்லீஸ்ட் நீங்களா புரிஞ்சுட்டீங்க சுச்சுவேஷன் கொஞ்சம் சரியில்லை நான் போய் பேசி பார்க்குறேன் அண்டு சாய் ரொம்பவே கோபமாக இருக்காங்க அப்புறம் நீங்கள் தான் அப்போ கோபமாக அவங்களை சமாதானப்படுத்தணும் கண்டிப்பாக வாட் எவர் பார்த்துக்கோங்க